ഹൈ എവരിവൺ ഐ പ്ലസിന്റെ എൻ സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലെ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്സിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് ദി സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഫോൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഫോൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷാഫ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹെഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പമ്പ് അതാണ് ഏറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എൻ റൂട്ട് ക്യൂ ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ഒരു സെന്റിഫിക്കൽ പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷാഫ് സ്പീഡ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എസ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഫ് സ്പീഡ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഫ് സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാഫ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജോ ഡിസ്ചാർജും ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ചാർജ് സോ ക്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സോ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സലറേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേം ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല തൽക്കാലം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാലാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹെഡ് സോ ഹെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് സോ ഹെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹെഡിന് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക നമ്മളോട് ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് അതായത് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അത് ഫോൾസ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ദിസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹെഡ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതി എഴുതാം പക്ഷെ ആകെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ ഇത് അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സോ ഈസി ചോദ്യമാണ് ആകെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മാത്രം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ലിസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ഡിവൈസസ് വൈ ഗ്രൂപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദർ യൂസസ് മറ്റ് ഡിവൈസസ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് യൂസസ് സോ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു രണ്ട് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ പി അനിമോമീറ്റർ ക്യു ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആർ പിറ്റ ട്യൂ എസ് ടെൻസിയോമീറ്റർ അനിമോമീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അനിമോമീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ആദ്യം അറിയാമോ എന്ന് യോജിപ്പിക്കുക പിറ്റ ട്യൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ പിറ്റ ട്യൂബ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ല വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ല ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഫ്ലോ സ്ട്രീം അതെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ സോ ആർ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ അത് നമ്മൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഒക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അത് വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടന്റുമായ
b1 square by 2g plus z1 equal to and now the point b2 by rho g plus uh, v2 square by 2g plus z2 okay, z2 if you random point, you can see the point. You can see the same elevation. That is the same elevation. Z1 is the two point. In the side velocity, point 1 is velocity v, point 2 is velocity 2v. That is the same thing. P1 by rho g plus v. V1 is the same thing. V square by 2g equal to P2 by rho g plus v2 is the same thing. 2v is the same thing. So 2v square, 2v the whole square divided by 2g. So, it is in the P1 minus P2 are the difference in pressures are the same. P1 minus P2. So, it is in the P1 minus P2 are going to do P1 minus P2 by rho g. That is 2v square minus 4v square. 4v square minus v square by 2g and the very implies P1 minus P2 equal to g and g and cancel. 4v square minus v square and 3v square and the very. 3 by 2 into rho v square. So, 3 by 2 which are then that is 1.5. So, answer will be option B, 1.5 rho v square. So, option B, 1.5 rho v square. Now, now this is The reading of differential manometer of a venturi meter placed at 45 degree to the horizontal is 11 centimeter. If the venturi meter is turned to horizontal position, the manometer reading will be. Nah, itu orang itu venture meter ni ada flow machine yang begini device ada nama karya, ada pipe le. So, ada ni 45 degree angle lari pernah venture meter buat ceri kita. So, nama lor coid ceri kita ni venture meter, ada ada pipe le ada 45 degree angle ni venture meter buat ceri. Adi adi mana buat ceri kan? Apa asa meter differential manometer la readingnya, differential manometer la readingnya, itu yang ada nama kita 11 centimeter, 11 centimeter. Ini itu horizontal agak ada ni, ni venture meter horizontal agi. angels 아아aus Neglecting air friction and considering density of water 1000 kg per meter cube, force exerted by the jet on the plate is. This is the impact of jets. Direct equation is force exerted by the jet on the plate is F equal to. What is the plate? Flat stationary plate. Flat stationary plate. Okay. So, one flat stationary plate is normal. It is held normal. Normal is vertical. It is flat stationary plate. Impact of force. इतने आने दो, इतने आने दो हम लोग पढ़ी चित लाना आदि तो सिंपल केस आई तो पढ़ी चित लाना रो ए बी स्क्वायर इफ़ी कल टू रो ए बी स्क्वायर इधर 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 रो तो करने इधर इधर वाटर आने रहे स्टडी जैसे वाटर आन सो वाटर में रो मतलब थाउसेंड आन इनटू ये या � pi by 4 into d is under 30 mm. So, 30 mm is under 0.03 meter square. 0.03 square. Okay, that is what we do. Now, we have to do this. Now, we have to do this. Now, we have to do this. We have to do this. A is under pi by 4 into 0.03 the whole square into v square. V is under 30 mm. 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 Q equal to 50 liter per second. 50 liter per second is what is it? What is it? What is it? What is it? Meter cube per second. 15 into 10 by is to minus 3 meter cube per second. 1 meter cube equal to 1000 liter. 1 meter cube equal to 1000 liter. 
അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്ററിനെ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആക്കാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ക്യു ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റു ബി അല്ലെ കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റു ബി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ സോ ക്യു ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇസ് ദ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ആൻസർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരും വെലോസിറ്റി ഈസ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരും സോ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് തൗസൻഡ് ഇന്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇന്റു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഇന്റു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സോ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഇതിന്റെ ഏകദേശം എത്ര കിട്ടും ടു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ആൻസർ വരിക സോ അതിനോട് അതിനോട് സമാനമായ ആൻസർ ഇതാണ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ത്രീ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ അറിയാമുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലേക്ക് കാണുന്നതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കാൻ പഠിക്കാ